Hello, good evening. How are you doing? Hello, Jason. How's everything? Hello, Carlo. Hello, Claudia. Hello, uh, Manuel de Jesus. And then, Jose Omar and Alessandro. Usuario de Zoom. Welcome. Usuario de Zoom. Change that in for Canvas information. Write your name. Okay. So, welcome. Welcome, class. Welcome to your class. Today is Friday. Thank God it's Friday. Gracias a ti viernes. I'm glad to see you once again. Me gusta, es un gusto verles. Vamos a comenzar con nuestra Thank clase. Thank you. Esta clase. Más. Tenemos un segundito en lo que vamos a retomar la tarea y vamos a pasar a la sección número 5. Okay. Este, vamos a esperar un ratito que se conecte okay. con dos más para comenzar. Thank you so much. Okay, good job. I can see now we are 14 connected. So we can get started, okay? So let's see, quick question. Did you do the homework? Did you complete your homework? Yes. Hola. Hi, teacher. Hello, do you listen to me? Me escuchan, o está un poco lento quizás el internet, no me escuchan. Yo escucho un poco lento su audio, teacher. Está, los demás no me escuchan, sí, me veo un poco como, así como frisado también, no sé si me escuchan bien. Sí, aquí se escucha bien. Ok, bueno, well, entonces es posiblemente hay un poquito de, de problemas con la conectividad. Este Manuel de Jesús, ya vamos a revisar ahí. Este, este, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Una clave es apagar la cámara para que solo fluya el audio. Muy bien. Pero ahorita sigo escuchando temas. O sea, está del lado sí. suyo. Sí, en mi caso, por eso. A veces apago la cámara porque se pone un poco lento cuando está así. Y por eso tengo el audio en el teléfono mejor. Okay. Okay. Good. That's a good, you know, practice. Es una buena práctica. All right. So, listen up. We're going to retake yesterday's topic. Vamos a retomar el tema de ayer y vamos a espero pasar directamente a la sección número 5, que es la última. ¿verdad? Hoy prácticamente iniciamos la última semana, los últimos cuatro días correspondientes a la última semana. Ok. Uh, so, we're going to study the journals again. Vamos a retomar los journals una vez más. Y había una tarea asignada que es parte del tema del día de ahora, ¿verdad? Entonces, para comenzar. Voy a compartirles un link. No le no me recarga la página. Quizás lo vamos a hacer más rápido. Vamos a hacer aquí de un solo. Que no me carga. Quería mandarle un patrón para que no suban sus ideas, pero está loading en order y no funciona. Aquí me van a dar. So the homework was to investigate about spelling for gerund forms. ¿Qué pasa con los ING? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les ponemos? ¿Cómo decidimos ponerles a en Quiero escuchar un par de ideas y luego explicaré la clase que será hoy para ese día. ¿Qué se escucha bien? ¿Qué dicho investigué? ¿Qué investigaron, guys? Se agrega ING cuando termina el verbo en E. Bueno, la... 
En una segunda regla, en los verbos que terminan en I, E, quitamos la E y la I, sustituimos por Y y agregamos el N, Y. Si termina con I, E, ¿verdad? Okay. Correcto. Remo removemos en we add Y. Okay. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Sí, tiene mucha razón con eso. La otra escuché que era we add I, N, G. ¿Cuál fue la que usted dijo, J, C? I, N, G. We add I, Cuando G. el verbo termina en E. When the verb ends in y pero verdad que la E la removemos duplicarlo When... sí la E la E desaparece uh -huh. we are ng sería así entonces we um, sería we remove remove removemos remove uh, y quitamos la E y agregamos ng si los verbos terminan con E. O eso sería una manera de verlo. La otra sería que cambiamos la E por una I y le ponemos que N, E. Es lo mismo. Tenemos dos. Good. Hay más. What else? Cuando aparece al final del verbo una vocal y una consonante, entonces se duplica la consonante. Ok. Vocal, consonante, vowel, plus consonante. consonante. Esa regla, ¿qué, ¿qué hacemos si termina así? Se, se duplica la consonante. Cuidado, cuidado, las consonantes, la última consonante. Okay. Consonante. Okay. Bien, ya tenemos tres. Tres. ¿Será que hay otras por ahí que no he mencionado? Eh, hay otra que cuando termina el verbo en dos consonantes, pues simplemente se agrega ING, ¿verdad? Ok. Casi de la misma, la misma línea va aquí. Okay. Sí. Ahora denme unos ejemplos. Con esa regla vamos a trabajar. Ya me dieron las, las, las principales. Aquí están ya. Ok. Give me examples. La otra es cuando termina el consonante, no lleva ninguna vocal, solo le ponemos el ING, ¿verdad? Que es la general. La general. La de general. Cuando termina en IE, teacher, por ejemplo, está day. Eh, creo que es day es morir, parece. Y leer. Leer. Mentira. Lie, die, sí. Se sustituyen porque queda dying. D, I, N, G. Bien, esa es la que, exacto. Muy bien, esa es la regla que tenemos aquí, o que se nos dio, ¿verdad? Los verbos, el verbo lie y el verbo die, sería, ya no sería el I, I, sino pasaría a ser lo que se nos mencionaba, ¿verdad? Sería lying. Y el verbo Ajá. morir es die, ya sería dying, ¿verdad? Bien. Dying, Ajá. Dying. Ajá. correcto. Vale. Eso son ya los... muy bien. Ahora quiero ejemplos de cuando removemos la E y le ponemos ING. Por ejemplo, make. Make, muy bien. Make, este verbo, verbo hacer. El ING se pasaría a hacer. Making. Making, Making. La letra E, la, le damos en la negra, y le ponemos a el chip. Otro ejemplo de, de removemos la letra E. Take, de tomar. Ajá, take, de tomar algo así con las manos, de barro. Take, take. Bien, sí, hicieron su tarea, like it. Muy bien, ¿tienen otro ahí que quieran compartir? Veo que hay 16. Right. Con esta. Right, thanks, escribir. Right. Este verbo ya pasa a ser writing. Writing. Good job. Ok. Tenemos tres. Pensemos en la de la que duplicamos la consonante. We double the last consonant. Row. 
Stop. 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 Sí. Stop. Stopping, Stop. 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 ¿Cuál otra fue que mencionaron? Perdón, no, que se entró. Run. Run. Ah, run. Ah, run. Muy bien. Stopping. Run. Run. I'm sorry. Dígalo otra vez, por favor. Flip. 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 Ajá. Flip. Flip. Muy bien. Entonces, sí, es. Flip. Le tiras la vuelta. Flip. Flipping. Muy bien. Good job. ¿Qué más? Swim. Swim. Muy bien. Hay algunas excepciones de esas reglas. ¿Alguien encontró excepciones? Yes. Yes, teacher. ¿Qué excepciones encontraron? Creo, creo eh, que... ¿eh? Decía que la excepción son los verbos infinitivos de dos sílabas y los que terminan en W, X y en Y. Okay. Muy bien. I like it. Ustedes, la verdad es que me, me alegra mucho que hayan investigado. Me dijo W, X... X y e Y. Okay. ¿Tiene algún ejemplo para que lo vean sus compañeros? Por lo general, la regla completa es este, así, ¿verdad? que si el verbo termina con consonante, busca el consonante, que muchas veces lo ponen así, mira. C plus vowel, que es vocal, plus consonante. Así es la regla. Sigue, sigue ese formato y le ponemos, duplicamos la, la vocal. Este, la, perdón, la consonante última. De eso que me acaban de mencionar, Voy a dar un par de ejemplos ahí. Te voy a dar uno, uno de los más comunes. Este, algo que termina con, con Y es este, miren, buy, verbo comprar. Aparentemente tiene la regla, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Lo que pasa es que la Y suena como vocal, por eso no entra. No, no voy a decir buy, no se puede. Que ya aprendimos que la regla dice que si termina con Y, solo digo buy. ¿Sí? Hay otros, este, otro que conozcan ustedes por ahí. Play. Play sigue la regla. Bien, ¿verdad? Play. Aunque play, si ponemos play, miren, eh, no le voy a duplicar la termina con Y. ¿verdad? Entonces, play, no es necesario duplicar. Bien. Está otro verbo. ¿Quién sabe qué significa fix? Fix. Arreglar. Arreglar, entonces no decimos fixing con dos X, no solo con una, fixing. Bien, con W no, no ha aparecido ninguno. ¿Quién se sabe uno? Con W. Bien. W. Hay uno, ¿sabes? Hay uno. Draw. Draw. Ahí me dejaron dos ya. <ríe> Draw. Draw. Drawing, ¿verdad? Yes. Muy bien. Nice. Snow. Snow. Muy bien. Entonces viene a ser necesario clase aprender esas reglas para cuando la escribo la tía. Bien. Nice. Ahí tenemos una idea de los insurance. Ahora quiero que ustedes este, jueguen una captura o vean si tienen alguna idea más de lo que investigaron con relación a ese tema. All right, then thank you for doing the whole homework. Okay, 15. De los 15 conectados, todos hicieron sus tareas. Todos tenían ya una idea de cómo funciona la parte de spelling de los ING for. Yes or not? Yes. Yes? Yes. Okay. All right. Good. Yes. yes. Good job then. Good job. Good job. Okay. So I'm going to present a very like um, a chart which also provides a, you know, an explanation about this topic. Okay. And like you guys mentioned already, this one, you know, summarizes everything. Okay. Okay. Y una más faltó, que ahorita la voy a dar yo para que 
quede claro esto, o más bien completo. All right, here we go. Let me, uh, let me show it to you right now. There's one point that we didn't mention that I'm going to mention right now. So let's take a look, let's take a close look to this chart. This summarizes the, the rules for spelling, you know, when we talk about gerunds. Ending in, in EI, yeah, you know, the, what I eat, die, die, lie, lie, son los más comunes. De hecho, hay un par ahí de ejemplos más. Si termina el verbo con IE, pasamos a Y. Termina con E, el otro cuadrito, pasamos, quitamos la E y le ponemos a Enchi. Los que terminan con CBC, que es, es C es consonant, la B es vowel, que es vocal, y C consonant. Duplicamos, ¿verdad? Running and stopping. Pero hay algo más, miren. Este, tenemos el ejemplo de este, de esto, ending sílabo, la sílaba, si, si el verbo termina con el mismo, la misma fórmula, que es C, B, C, en el caso de refer, esto tiene más de, lo, lo, lo hacen aparte, lo ponen aparte, porque tienen más de una sílaba. Los anteriores tienen una sílaba nada más, que sigue, el, sigue el, ese formato de boca, consonante, vocal consonante. ¿Por qué ponen un cuadrito más? Why do we have a new option? Porque también vamos a considerar que algunos van a tener más de, más de una sílaba. Por ejemplo, refer, refer, tiene dos sílabas, refer. En el caso, vamos a duplicar la consonante porque nuestra fuerza de voz está en, este, en, el, en la segunda sílaba. Miren qué interesante es. Este, refer. Cuando digo referring, le pongo doble R. Omit, omitting, omitir. Pero, ¿qué pasa con el siguiente caso? Miren este cuadrito. Es lo mismo. Termina con consonante, vocal, consonante. Miren, consonante, vocal, consonante. Pero nuestra fuerza de voz no va en la segunda sílaba. Eso es importante. Yo no digo, este, happen. ¿Cómo digo? O happen, digo. ¿Cómo digo? O digo, open o open. De acuerdo a la estructura dada, la fuerza tiene que ir en la primera sílaba. Entonces sería open y happen. Okay. No open y happen. Sí me explico. Si es si el caso, la fuerza de voz va en la primera sílaba, no lo explicamos. Interesante eso. Hay otro verbo. Yo recuerdo que una vez me salió en una evaluación el verbo uh, uh, transfer. O transfer, o sea, ¿cómo es transfer o transfer? Y empezaba para duplicar o no, o no la consonante. Entonces, ahí donde viene la parte de la pronunciación es clave también para duplicar sílaba. Sí. Esa es la parte que no salió en lo que ustedes me compartieron, pero la, la explicación es la siguiente. Si la fuerza de voz va en la, en la segunda sílaba y llega, lleva la forma consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante. Sobre todo ejemplo que acabo de dar. Refer, referring. Meet, meeting. Happen, happening. Open, opening. Pero sin hacer un double consonant. Entonces, esa es la regla. Y luego pues, habría que empezar a indagar cuáles verbos quedan en esas categorías. Y la manera de, la, de, de, de determinar el stress de la sílaba, la manera más efectiva es pues, fácil, ¿verdad? Repisándole en un diccionario. ¿Dónde va el stress? O oh, ahora tenemos la tecnología que solo le ponemos ahí a Google hasta nos dice cómo se pronuncia. No sé si se han fijado. ¿Dónde va el stress de la, de la, de la palabra? En dado caso, nos toca hacer un spelling ahí para escribir correctamente el, este, el, el gerund, que sería lo ideal. ¿verdad? Correctly every time we write it. Questions, preguntas que tengan. ¿Qué preguntas tienen, guys? What questions do you have? ¿Qué preguntas tienen? ¿Queda eh, clara la última forma de por qué le vamos a poner este doble consonante en el caso de la, de la pronunciación? ¿No? Pues, pues la única dificultad que yo le encuentro es que, o sea sean verbos que apenas vamos queriéndolos aprender vea y, y la, la pronunciación pues eh, tal vez nos pueda traicionar como para identificar si, 
si la mayor fuerza de voz la tiene la primera sílaba o la segunda. Eso sí, hasta yo, gente. La pronunciación sí. va a depender mucho porque me gente alguien dije. Vale, happen, open, open, en la O. Pero si alguien dice open, puta, es decir que no es en la primera, en la segunda. ¿Qué, ¿Qué es eso? No sé, ¿por qué? Vaya, este, fíjense que lo ideal. Eh, sí, yo entiendo de que como los verbos son nuevos y todo eso, ¿verdad? Pero este, uno se va acostumbrando, fíjense, cuando, cuando a, a alguien, bah, estamos hablando nosotros ahorita en español, ¿verdad? Y se espera de que todos manejemos como un, un cierto nivel en nuestro léxico, ¿verdad? Algunos que son más técnicos y por sus carreras o por sus trabajos hablan académicamente eh, un lenguaje más rebuscado, ¿verdad? Eh, pero las palabras como tal... escucharían raro si yo empiezo a hablar español y hago las, las acentuaciones es diferente y me acuerdo de que había un compañero que se llamaba Jonathan y le decían Jonathan y yo sentía raro que le decían Jonathan pero en realidad a él le gustaba que dijeran así se salía de lo común porque Jonathan es lo que se suele decir pero no Jonathan eh, porque ya le hacemos una fuerza de voz donde no corresponde entonces lo mismo pasa con los verbos fíjense okay. que yo Este, bueno, al menos no tendría el tiempo para, les puedo mandar una aplicación que yo la uso para mis clases de fonética que se llama Tsufonetic, que nos da en sí, este, en qué sílaba va la fuerza de voz. Pero, este, yo se las puedo compartir, Tsufonetic se llama, Tsufonetic, le voy a mandar el nombre aquí. Pero este, yo no quiero complicar la situación diciéndole, vaya, vamos a hacer fonetics y la verdad que... Yo siento que no va a ser necesario. Mi recomendación, aquí la estaba revisando, así, este es el nombre, este, incluso hay una en la página, mejor busquemos los verbos que van ya en esta categoría y aprendámoslos, no van a salir mucho, les cuento. poquito van a salir, no hay muchos en esa área, me las aprendo y ya, me quito el que, que le voy a poner, no le pongo esto. Entonces, lo más fácil es, Por eso yo siempre insisto que aunque parezca tradicional, tengamos una lista de verbos y aprendámosla. Según Oxford, con 2.500 palabras que usted aprenda, ya se puede comunicar bien en el idioma inglés. Con esas palabras, hay, incluso hay una lista, dice que usted sabe estas palabras, ya usted es alguien que se comunica. Entonces, quizás entre esas palabras existe una lista de verbos que podamos simplificar y la podamos aprender. Con eso termino. Este, digamos de que alguien hay un médico aquí conectado. El médico usaba palabras que yo nunca en mi vida las voy a usar, ¿verdad? Y ni sé qué significan. Entonces creo que cada quien tiene que ir como aprendiendo o, o haciéndose más como experto en su área, ¿ya? Conocer de lo otro, pero más en su área. Eso es como para decir de que podemos ir delimitando, para no... Overwhelmed. Ahora, si usted es la clase de persona que le gusta leer y enriquecer su vocabulario, pues, you're free to, to go. Pero esa es mi recomendación. Como que era list of fear and start classifying, pues, clasificar y ahí para, para repasar, para no llegar al punto de, de stress y a menos que usted vaya enseñar quizás a un nivel como avanzado, así como gramática eh, contrastiva o algo así, ¿verdad? Pero al momento creo ese es mi, mi tip. Para no complicar y por lo que acaba de decir uno de ustedes, que cuando empezamos a aprender y ya entrar en esa discusión. No quiero ir a eso demasiado. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a seguir. ¿Algún comentario antes de movernos de esta, de esta parte? Sí, por lo general lo van a escuchar open. Van a escuchar open. Escuchar open. No open. Eh, van a escuchar refer, no refer, ¿verdad? Van a escuchar omit, no omit. It's like, that's how it works. Sí. Ok, well, uh, let's move on. Hagamos un par de ejercicios con esta práctica, veamos. Eh, let's see. Vamos a utilizar estos. Me los van a pasar a ustedes a NG ahorita. Tienen unos tres minutos. All right. ¿Cómo lo escriben? Luego vemos qué significa. Ahorita vemos el spelling.
dos minutos más y luego me comparten, ¿ok? No words, ahí en sus notes, please. Que me mandaron las respuestas en el chat. Algunos van con todo. Ok, solo pay attention. And try to apply the rules. Try to aplicar las reglas que estamos viendo. Okay. This is important, guys. It's really, really important. Y, y siempre va con base a lo que estamos estudiando. Ok, so no worry. Take your time. Algunos ya mandaron ahí. Bien. Pay attention. To what it is underlined, lo que está subrayado. Ya veo que mandaron ejemplos, swimming, listening, swimming. De él me habría que revisar ese que acaba de mandar, studying. Beginning. Ok. Un minuto más. One more minute. Y regresamos. Por el tiempo que vamos a avanzar un poquito más, pero quiero pasar a la sesión número 5. Veamos, ¿qué me ayuda con la primera? La pronuncia y nos dice cómo lo pasamos a G. ¿Quién se anima? Number one, please. Just one. And also tell me. Si sabe qué significa en español, también nos dice, please. Bien, que se anime, como van, como van, estamos 21. Esta clase es de ustedes, ¿ya? yo quiero escucharles. I want to listen to you. Ok, so who wants to try? Number one. The first one. En la, eh, teacher. Sí, ahí alguien lo dijo ya, ¿verdad? Beg, beginning, teacher. Ok, de decimos beginning o, o beginning. Beginning, ah, ok. Fíjense. Comenzar. Verbo, comenzar. Bien. El verbo en su, en su forma base es begin. 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 Es como el sonido de la E, como una E y una I juntas. Es begin. 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 Así que no es ni E ni I ni así. Es como be, be, begin. Begin. Entonces, beginning, ¿verdad? Y ya alguien lo hizo, lo hizo muy bien. Yo vi que pusieron ahí el la, la NG, duplica. Nice. La siguiente, ya dijo que significa comenzar. Good. Next one, number two. So, beginning, comenzar. Number two. Number two. Rubbing. Rubbing. Rubbing, how do you say in Spanish? I don't know. ¿Quién sabe qué es rubbing? Rubbing, ¿alguien lo puede buscar? Rubbing, 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 rubbing. 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 Frotar. Frotar, muy bien. Es la acción, ¿verdad? Es frotar, rubbing. ¿Y le ponemos double B o no double B? Yes, double B. Double B, right, ok. Next one, ¿quién nos ayuda con la siguiente?
Quiero que también la pronuncie, la pronuncie, please. Listening. Listening. ¿Le ponemos doble o no le ponemos doble a listening? Doble N. Le ponemos double N, ¿verdad? ¿O no le ponemos sí. double N? ¿Cómo no? Sí. ¿Seguro? 100%. Seguro. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuándo duplicamos eh, la consonante, dijimos? Es... Cuando aparece una vocal y, y una consonante al final del verbo. Uh -huh. Vocal, consonante, vocal, ¿verdad? Como le aparece ahí eh, amarillo, rojo y amarillo, ¿verdad? Pero había un punto más a considerar, ¿se acuerdan? En este caso son dos sílabas. Son dos sílabas. ¿Y qué más consideramos? La fuerza de la voz está en la primera vocal. Exacto. Por lo consiguiente. Eso... Se tiene que duplicar. La consonante. No es solo una. Solo es una. Sí. Porque decimos... ¿Cómo es? decimos? ¿Listen o listen? Decimos listen. Ah, listen. Okay. listen. Sí. Si decimos listen, entonces el, la fuerza va en la primera. Entonces no duplicamos. Listen. Listen. Se, okay. se, teacher, ¿se puede decir entonces que esta regla predomina sobre la otra, verdad? Sí. En este caso. Exactamente. La pronunciación. Fíjense que en inglés las sílabas están dadas no por spelling, sino por, por pronunciation. Porque eh, a veces hay verbos que tienen como cuatro palabras, cuatro letras, perdón, y, o cinco letras algunos, y de repente solo se dice una sílaba. Un ejemplo de eso es el verbo escribir. Dice, ese es write. Write, un sonido, nada más write. Y se escribe write. En sí, la pronunciación predomina en, la, en, en, en English. La mayoría de veces en los casos, pronunciation va a ser How to speak properly, no hablar apropiadamente. Entonces, acordamos que listen sería no, 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 no duplicate, no uh, double consonant, ¿verdad? Like, ¿cómo queda like? Lying. Lying. Le ponemos que. Sustituimos las dos vocales y agregamos Y y NG. Ahí. Bien. Significa, dijimos, like. Mentir. Mentir, ¿verdad? Hay una, hay una, miren, don't be, don't be, don't be. ¿Qué es eso? Don't be liar. No seas mentiroso, don't be liar, para que se acuerden. The liar es mentiroso, liar, liar de mentira, lie. No mientas, don't lie to me, no me mientas, don't lie to me, no me mientas, don't lie to me. Yo creo que una técnica para aprender los verbos es estar haciendo impresiones, pero así no se me olvida, don't lie to me, ya. Yeah. Don't lie, ahora no va a decir, sí, sos mentiroso, you're a liar, liar. Ok, good. Swim, swim, swim. Nada más swim. recuerden esto. La W, el sonido de la, de la W es U. Y algunas veces no se pronuncia. Voy a ver, que aquí es swim. Les digo eso porque de repente alguien va a decir es swing. Swing. La W toma su pronunciación de U la mayoría de veces. Swim. Switch. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Sweet. Veamos eh, que, cómo, cómo se pronuncia. Algunas veces siempre lleva la, el, el sonido, lo va a llevar, pero a veces la sola es la postura. Por ejemplo, ese verbo. Miren, el verbo es vivir. Right. Yo lo hago como que va a decir la U, pero no la digo. Right. Right, 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 porque la W es, right. ahí es silenciosa, pero en la posición de la boca va en U, como rounding, right, 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 o sea que digo la R, pero ya voy como, como, como que si quiero decir la, la U, nunca la digo, right, right, 
Right, porque la W es sonido de U en su mayoría de veces. Algunas veces solo se hace la postura de la, de, de, de la boca o de los labios, pero no se dice right para escribir. Entonces, swim, ¿qué pasa con swim? ¿Cómo decimos swim? ¿Le aplicamos o no la tela? Sí, swimming. Swimming, muy bien. Good job. Awesome. Y la otra, study, ¿qué pasa con study? ¿Qué pasa con study? ¿Cómo decimos study? ¿Le aplicamos alguna regla? ¿Cuál le aplicamos? Solo agregar Solo el ING. <risa> Solo se agrega el ING. Ajá, verdad. Le ponemos el, el, el ING, ¿verdad? No, le, no la cambiamos por ninguna, ¿verdad? No le ponemos ahí en un cambio de letras, no le ponemos ING. Ok, muy bien. ¿Qué quiero ver? ¿Y happen o happen? ¿Qué, qué, ¿Qué dijimos aquí? ¿Duplicamos o no duplicamos? Do we duplicate or not? Yes or not? Happen. Yes. Yes. Are you sure? Seguros? Duplicamos en happen? No, no, no. Está el mismo del, del, del anterior. Si le llevan sí. la primera sílaba, no. Ok, good. Sigamos. Let's continue. Let's continue. Estamos ahí, evaluemos si lo hicimos correcto o no lo hicimos correcto. All right, there it is. Ahí está. These are the answers, okay? So, ya estamos aprendiendo poco a poco cómo convertir los gerons, que los gerons los van a usar siempre. Van a estarlos usando siempre, se van a dar cuenta. No solo en presente, sino en futuro, también en pasado. No, no. Por eso que es bueno dar claro esa parte de los gerons ahorita, ¿ok? Y esto es otro, ¿vale? tratemos de hacerlo rapidito, así para un tema de unos cinco minutos y luego les voy a dar la respuesta de un solo y se evalúan ustedes si lo hicieron correcto, solo pongan la respuesta. Ya los tienen, si ya los tienen, me avisan, please. Dame el chat ahí, finish. Ya, no, ahora solo se, se, se ustedes ahí este, lo tienen escrito y yo se lo voy a poner. Un minuto más le puedo dar, solo la respuesta. Get significa get es uno de los verbos más utilizados en un montón de significados, pero uno de los más comunes es obtener, get. Get, obtener o llegar, get, get, get. De los usos más comunes, get. El siguiente es use, use. Use. Ese es el verbo utilizar o el verbo usar. ¿Quién le gustaría leer los verbos así como están? ¿no? A ver cómo los pronuncia. Trate, por favor. ¿Alguien nos ayuda? Lea los Admit. Okay. Admit. Try. Try, muy bien. Decide. Okay, uh -huh. Come. Put. Put. So much. Ahora, si ya terminaron, me permiten les muestro la respuesta y evalúen. Aquí van. ¿Hicieron eso? ¿Getting? ¿Did you duplicate the team? ¿Si lo duplicó? Nice. Yes. Excelente. Porque sí se aplicaba la regla. 
Use, solo le ponemos a la E, using, using, using. It. Yes, ahí sí le hacemos al double de T porque la T la duplicamos porque es la segunda sílaba. Try, trying, solo le ponemos a G. Decide, deciding, on, coming, y pu. Vamos a ver si le duplicaron la T. Si sí, así lo hicieron, pues excelente. ¿Cuántos, yes. días, ¿cuántos días estuvimos aquí? How many times? Juan Carlos, 10. ¿Quién más? Ahí está, Juan Carlos. Good job. Excellent. I like it. Good job. Esta es solamente una base. Ahora habría que empezar a retarnos clases para crear oraciones. Sí, I, I am eating, I am trying to do my best. Estoy intentando hacer como trying. I'm deciding, but I decide I'm coming, or she's studying, she's swimming. Esa parte se puede que vimos el día de ayer. Bueno, este, ya lo compararon. Gracias de compartir. Yes, to do. Can I continue? ¿Puedo continuar? Yes, for me. All right. Yes. 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 Okay. okay. Este, vamos a ver. Hola, siento que el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a hacer esto. Aquí no lo vamos a hacer. It's too many things to do. Este, entro en la parte de que les digo los verbos, pero los verbos vamos, vamos a utilizar. Tenemos que irnos aprendiendo. Este es, es demasiado. Lo voy a mostrar para que quede grabado nada más por si alguien quiere ver el video y tiene el video y puede ir a copiar verbos en la respuesta son verbos ok ¿qué están haciendo ellos? Dan dancing, Ajá, dancing? Y, la, y la oración completa ¿cómo sería? they are dancing they are dancing right, right now. now good, good job ok, bueno, excelente veo que sí está la, la, la idea entonces vamos a quedarnos hasta ahí ya lo, lo demás este, es parte de la siempre el tema pero es una expansión y, y ya usted le voy a pedir que, que si pueden tomar o les puedo mandar esos verbos bien para que los vean y los puedan estudiar ok este, bueno vamos no sé si hay alguna pregunta porque vamos a pasarnos directamente ya a la plataforma y la última sección este día nos corresponde revisar este, ciudades y time zone que son eh, zonas horarias. Sí. Antes de pasar a esa parte, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Questions? Entonces ahí queda. No. Se, se retomará en su momento otra vez los chairs. I promise. Sí se retoma un montón ese tema. Pero ahorita ya se me una idea un poco general. Ok, I need a volunteer to help me reading. Here, please. Who wants to read? ¿Quién quiere ayudarnos a leer? ¿En cuál del mi cuál se duplicaba la T? No, no, en, en, en put o en get. Si la pregunta es esa, no la vi antes, es porque put sigue el, el formato de consonante, vocal, consonante. Y lo mismo get, consonante, vocal, consonante. Que es consonant, vowel, consonant. Y es un es one syllable. Y la que tiene más de dos sílabas, ahí sí vimos que fue al rol la pronunciación. Tiene que ser pronunciada en la segunda para que se duplique. Ok. Well, uh, any volunteer to read? Any volunteer? Alguien que nos ayude a leer, please, by the end. By the By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice end conversation between two people in different time zones. So much. Good English, good pronunciation, JC. Good job, okay. So we're gonna focus on different cities, international time zone, and that's what we're gonna do. Pero tenemos una conversation to start up para comenzar. So, veamos la conversación, ya que el tiempo va flying. Son una horita, siento que no nos alcanza mucho, pero vamos a avanzar lo más que se pueda. Vamos a la conversación. Pay attention. What time is it there? What time is it there? 
What time is it there? Here we go. Listen up. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Mo Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates Ok, alguien le gustaría tratar ahí de leer, elija al menos unas cinco, cinco países o, y me menciona los que más le gusta, al menos cinco. ¿Quién le gustaría leer algunos de los que aparecen aquí? Please. Tokio. Tokio, ok. Do you like Tokio? I, I ido a Tokio. ¿Sí? No. No. Tokio, no. ok. A ver, alguien más. Tokyo. Montreal. Montreal. Okay. Hey, Sydney. Hey, town. Sydney. 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 Okay, good. Anybody else? New York City. New York City. Uh -huh. Moscow. Moscow. Okay. Good. Anybody else? Sao Paulo. Sao Paulo, good job, okay, Sao Paulo. And, alguien más, alguna que le gustó como la pronunciación, o le costó un poco más, por eso quiere probar con esa. Mexico City. Mexico City, okay, good job. Brasilia, así se Brasilia, ajá, Brasilia, solo le pone el acento, Brasilia. Brazil. Uh-huh. Okay. Good. No more? Se, se, ¿Cómo se pronuncia? Seúl? So, Seúl o Seúl? Seúl. Es un poco complicado. Lo siento complicado. Seúl. 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 War, como guerra, y luego so war, so good. Nice. Mm -hmm. Ok. Y... Rehab. 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 Ese es Rehab, Claudia. ¿Cuál otra, perdón? Cape Town. Cape Town. Ah, Cape Town. Cape Town. Lo dijo Jessie también. Cape Town. Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Ok. Miren, tenemos un par de países, creo que no son países, esas son como las capitales, ¿verdad? Me suena. Oh, sí, sí capitales. Capitales son todas las capitales, capitales. Aquí en New York City, City creo no que es capital. Es, no es capital. <ríe> no, porque ahí es México. Como no, como Washington, Washington DC, eh, en realidad. Washington DC. Washington ¿no? DC. Es la, la capital. Ok, Washington DC. Ok, yeah, maybe. La referencia no es tanto capital, pero you know, si aquí vas a la idea en cómo va los time zones, ahí aparece la referencia en la zona central y zonas ahí, ¿verdad? Es cómo se mueven los tiempos. Y abajo aparece, ¿verdad? De cero, ya se va moviendo a minus one, plus one, se le aumenta. Eso es lo que, ha, en lo que quizás han tenido la oportunidad de viajar de un estado a otro, incluso dentro de Estados Unidos cambia cambian la, las horas y usted va con su reloj, se sube al avión a tal hora, llega, ya tiene que ajustar el reloj, ¿verdad? Porque ya cambió. Es interesting, interesting, pero that's how it is. Y yo aún no entiendo cómo eso del daylight saving, ¿sí? ¿Ya han escuchado el daylight saving? Que de repente 
hay una hora o se, se aumenta o se, o se reduce porque no, no, eso no afectaba en el horario. En, en el call center de repente te decían, daylight saving change, y te, ya sabíamos que vamos a entrar una hora tarde o vamos a entrar una hora temprano. Es cuestión de... Esas time, I don't know how to, how to explain that. Pero así, eso es, eso es el tiempo. Ya se nos casi se nos termina el tiempo, pero quiero ver la conversación y eso va a ser el último que vamos a revisar este día. Y prestemos atención. Montreal. New York City, Brasilia, quiero adelantar un poquito de la conversa en audio para que comience. Hola. Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok. Seoul. Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. <laughs> okay, do you, do you understand this conversation, guys? Do you understand it? Ya vieron lo que está pasando, la importancia del time zone. What yes. time is it there? Okay, yes. I, I need I need somebody to practice the conversation. Okay, who wants to help me out practicing the conversation? I need Debbie and John. Who wants to play the role of Debbie? Y mientras los demás escuchan Hola. también díganlo, verdad? No solo se queden de listen, también vayan repitiendo. Yes. Okay, JC nos ayuda con John. ¿Quién quiere hacer Debbie? Manuel. Hola. Nos ayuda con Debbie. Ok. Ok, entonces, let's do it. 3, 2, 1, go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Stars. I'm... Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am a conference in Sydney, remember? All right. What time is, is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay, I wait now. Muy bien, good job, buena pronunciación, les felicito, buenísimo. Me gusta porque también le ponen el intonation, fíjense, muy bien. Ok, I like it, honestly, I was a good job. Solo este, para pronunciar uh, el país de Australia, y dice oh, Australia. Por alguna razón, la fusión de la A y la U es oh, Australia, Australia, Australia. Okay. Y lo demás, okay. sounds good, sounds good. Los Angeles, right, I'm, lo demás está bien. 4 a.m., así, ¿cómo está? A.m. Este, bueno, faltan tres minutos. ¿Alguien más se anima a leerlo? Please. Anybody else? Yo, teacher. Thank you, Ernesto. Y había alguien más que iba a leer. Claudia, ahí está Claudia. Entonces, Claudia es Debbie. Y yo va a ser Carlos. Three, two, one, go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is it is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 
4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. <laughs> Muy bien. Está bien. Ya me desperté ahorita. Les. Sí. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí se despierta mi niño temprano. Ya no puedo dormir. A las 4 de la mañana ya me estoy me despierto. Aunque no saben plan levantarme temprano. ¿verdad? Así que, guys, ha sido un gusto. Va a ser un buen fin de semana. Have a nice weekend. I'll see you on Monday. Ok. Eh, si pueden revisarlo okay. en la... Sí, vale. Háganlo, ok. Bye-bye. See ya. Bye. See you Monday. Bye. Take care. See you.